ನಮಸ್ಕಾರ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಅಂಚನ್ ಏನಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳೇನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬನಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೃದಯ ರೋಗ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಯಾಂಜೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಇದು ತಿಳಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗಂಡಸರಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಡವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಡೆಯುವಾಗ ಎದೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಹೊಡೆತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಮತಿ ತಪ್ಪುವುದು ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ಕಾರಣಗಳು ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಂಜೈನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೊಜ್ಜುತನ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಹೃದಯದ ಕಾಯ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾವು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಂಜೋ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ಇ ಸಿ ಜಿ ಇಕೋ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನೇನೋ ಉಸಿರಾಡು ತೊಂದರೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ ಥರದ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೆಟ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದವರೆಗೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟಿನ ಆರ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಇಕೋ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿತಾ ಅಂತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಇದು ನನಗೆ ಈಗ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರ್ ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಔಷಧಿಯಿಂದಾನೇ ಮಸಲ್ ಪೈನ್ ಸ್ನಾಯುವಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾರ್ಟಿನ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದವರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಥವರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಸಲ್ ಪೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಪೈನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಂದು ಫೋರ್ ಮಂತ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಆಪರೇಷನ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಎದೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಾಗ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಾಗ ಸಾಮ
ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮತಾ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಹರಲ್ಲಿರೋರು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂಥ ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಅವರ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಇಕೋ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಉತ್ತಮ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಇವಾಗಲೇ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಡ ಸೆದ್ಲಿಂಗು ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ್ ಅವರು ಸರ್ ನಾವು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ್ ಹಿಮೋಪಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳಿ 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 ಹಲೋ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಎದೆ ಸುತ್ತೋದು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ ಎದೆ ನೋವಾಗೋದಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಇಕೋ ಮತ್ತು ಇಸಿಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂಸ್ <laughs> ಇರುತ್ತೆ <laughs> 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 ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಾ ಯಾವ ಡಿಸಿಜನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಪ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ತೊಳೆಯಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಟೆಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೀನು ಮರಳಿ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಾರಾಯಣ ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ಲಿಂಗ್ ಅವರೇ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಸ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಹೃದಯದ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ನೀವು ಬಿರುಸಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನಡೆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಐದು ದಿನ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರಲಿ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ವಿಶೇಷ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜನರಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ಎ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬಿ ಎಮ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟು ಆಗುವಾಗಲೇ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಿ ಪಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಿ ಪಿ ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆದರೂ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಆದ ಪರಿಹಾರ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶುಗರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಕಾಲೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಾರ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಶುಗರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಅಥವಾ ಈಕೋ ಇದನ್ನು ಅವನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ನೀವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅದು ಅದರಿಂದ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಏಜ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರುಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ ನ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್
ಇದು ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ